ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பாசிட்டிவ் டைமிஷன் அவங்க அபிஷேக் நீங்கள் பாரதியார் பற்றி சில பேருக்கு தெரியாத உண்மைகளை பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாம் மகாவி பாரதியார் தான் அவர் அழைப்போம் ஆனால் வந்து மற்ற நாடுகளில் ஜி பிரிட்டிஷில் மட்டும் அவர் வந்து முண்டாஸ் கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுவார் தென் அவர் ஒரு லெஜண்ட்ரி போயட் தென் வந்து அவர் வந்து எங்கெல்லாம் இன்ஜஸ்டிஸ் நடக்குதோ அங்கே வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுப்பார் ஜஸ்டிஸ்க்காகவும் ஃப்ரீடம்காகவுமே அவரோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார் பாரதி வந்து ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சன் இவர் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஷார்ட் ஃபைட்டிங் கராத்தே பரதநாட்டியம் கர்நாடிக் போன்ற இதில் மாஸ்டர்டாக இருந்தார் கற்றுக்கலாம் மாஸ்டர்டாக இருந்தார் தென் இவரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவர் எங்கன்னா போனாலும் பெகர்ஸ் வந்து எதனா பொருள் கேட்டு பாடுவாங்கள அந்த பாட்டு வந்து அவங்கள சந்தோஷப்பத்துக்காக இவர் வந்து கொஞ்சம் மாறுதல் செஞ்சு பாடுவார் பாரதி மற்ற மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பார் ஆனால் தமிழ் மொழிகளில் லிட்ரேச்சர்ஸ் படிக்கும்போது ரொம்ப விருப்பத்தோடு படிப்பார் தென் மற்ற மொழியில் இருக்க இந்த லிட்ரேச்சர்ஸை தமிழ் மொழிக்கும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் அவருக்கு மற்றும் நிறைய மொழிகள் தெரியும் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சான்ஸ்கிரிட் ஹிந்தி மலையாளம் கன்னடம் உருது இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்ச் போன்ற மலை மொழிகள் தெரியும் பாரதியார் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பத்து வருஷம் வந்து அடைய போய் வாழ்ந்தார் எதற்காக வாழ்ந்தார்னா பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து அவர் சிறைப்படிக்க முயன்ற போது அவர் பாண்டிச்சேரியில் அடைக்கலமாக போயிட்டு வாழ்ந்தார் ஆனால் அந்த பத்து வருஷம் அவர் வாழ்ந்ததுனால அங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமான சம்பவங்கள் அவருக்கு நடந்தது அவர் வாழும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வாழ ஸ்பிரிச்சு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் சாமி போன்ற சடங்குகளில் அவர் ரொம்ப ஒன்று அவர் யார் கூடலாம் இன்வால்வ் ஆனார் பார்த்தீங்கன்னா குள்ளசாமி குவலைக்கண்ணன் கோவிந்த ஞானி யாழ்ப்பாண சுவாமி பீச் சுவாமி சிதார் போன்ற சுவாமிகள் கூடலாம் அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டிஸ்டில் இன்வால்வ் ஆனார் தென் அவரை வந்து அங்கே இருந்த மக்கள் வந்து அவர் ஒரு கடவுள் அழுக்கு நிற்கிறா பார்த்தாங்க அதில் வந்து அவருக்கு ஒரு அதனால் பாரதியாருக்கு ஒரு வித்தியாசமான இன்சிடென்ட் நடந்தது அதாவது பாண்டிச்சேரியில் அவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்போ போகும்போது வாகனம் குதிரை வாகனத்தில் தான் போகிறான் அப்போ குதிரை வாகனம் ஓட்டுறவர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு பொருளை வந்து வாங்கி வச்சு போகிறான் ஏன்னா மக்க அங்கேருந்த மக்கள் எல்லாமே சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அவர் இருந்து தெய்வத்திற்கு நிகராக பார்த்தாங்க அதனால் வந்து அவர்கிட்ட எதனா பொருள் துண்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து எங்கே போய் அவர் போய் சேரணுமோ அந்த இடத்துல இறக்கி விடும்போது அவருக்கு கொடுத்துட்டா அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இவருக்கு கிடைச்சதா அவர் வந்து நம்புறாராம் அதனால் அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து அவருக்கு வித்தியாசமாக பாண்டிச்சேரியில் நடந்துதாங்க கேள்விப்பட்டோம் அதனால் வந்து பாண்டிச்சேரியில் அவர் வந்து மக்கள் வந்து கடவுளுக்கு நிகராக பார்த்தாங்கன்றதுல ஒரு சந்தேகமே இல்லை பாரதியார் எந்த காரணத்துக்காகவும் தன்னோடய குடும்பத்தை சார்ந்திருக்க மாட்டார் அவர் வறுமை பசி போன்றது உணர்ந்தவர் அவர் வந்து அவரே ஒரு காலத்தில் தன்னோட கவிதை எழுதி தான் வருமானம் பெற்றார் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒன்ஸ் டைம் இவர் வந்து ரிக்ஷாவில் வீட்டு அவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரிக்ஷாக்க ஓட்டுனரோட பசங்க வந்து இருக்கும்போது பசங்களை வந்து ரொம்ப வறுமையாக இருந்ததுனால அவங்கள பார்த்து தன்னோட வருமத்தை வருமானத்தை கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு ஒரு ரூபா கூட இல்லாமல் போனாராம் ஸோ இதை மாதிரி தான் அவரோட அன்ஃபேக்ட்ஸ்லாம் அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து இருந்தது இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து பாரதியார் பற்றி பற்றி தெரியாத அன்னோன் ஃபேக்ஸ் இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெரியலனாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒரே ஒரு குத்து குத்திர மோதிர கீழே குத்தவா அண்ணா ஏதோ சென்டிமெண்டாக கேட்குறானே போடா போகுதுண்ணே ஒரு குத்து குத்துண்ணே அப்படியா போடா